എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ വെറുതെ ഈ കോണ്ടന്റ് തിരയുന്ന മാത്രമല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വെറുതെ ഈ ട്രെൻഡിങ് എന്നുള്ള പേജ് എടുത്ത് നോക്കും അതായത് ആപ്പിൽ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എസ്പെഷ്യലി ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഏത് വിഷയമാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കിയ സമയത്ത് കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടോ അതായത് ബഷീർ ബഷി ബഷീർ ബഷിയുടെയും അവരുടെ ഫേസ്റ്റ് അയാളുടെ ഫേസ്റ്റ് വൈഫായിട്ടുള്ള സുഹാനയുടെയും ലവ് സ്റ്റോറി കുറിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് വൈഫാണ് മഷൂറ ഓക്കെ സുഹാന ആൻഡ് ബഷീർ ബഷീർ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഷൂറ ബഷീറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വൈഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ സോറി സെക്കൻഡ് വൈസ് വൈഫിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ ചാനൽ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവർ ഈ ഫണ്ണി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഏഹ് അവർ നല്ല ആ ഒരു ആക്ട് ഒരു നല്ല രസം നന്നായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരും അത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അത്യാവശ്യം നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ അവർ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി ഇതിന് മുന്നേ അവരെ കുട്ടികളെ ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് അത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ അവർ കുട്ടി അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ കുട്ടീനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സാമിന് മാർക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഈ ബഷീറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറിവിളികൾ കേട്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ട സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ ലൈഫ് ഇവരുടെ ലൈഫ് കണ്ട സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം പറയണം എന്നല്ല വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നല്ല മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ഈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്നൊരു നോർമൽ ആൾക്കാർ നോർമൽ അല്ല എനിക്ക് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നെ പോലെ എന്നെ പോലെ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരാൾ ഒരാളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് അയാളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ആ ഒരു അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ടോ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരാൾക്കും ഇല്ല ഓക്കെ ടിൽ ദ ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദി മൂമെൻറ്റ് അവർ ഈ ഒരു അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള സംഭവം ദി മൂമെൻറ്റ് ദേ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു പബ്ലിക് ത്രൂ എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ആയാലും വീഡിയോസിലൂടെ എന്തിലൂടെങ്കിലും അവരെ ഈ ആക്റ്റുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരുടെ റിയൽ ലൈഫ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ആ ഒരു സംഭവം പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ അഭിപ്രായം അതിൽ അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അവർ ഈ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ കുറേ ദിവസം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു അവർ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലേഡിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബഷീർ ബഷീറുടെ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് വൈഫ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ലൈഫിൽ അതേ പറഞ്ഞു അവർ സന്തോഷമായിട്ടായിരിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ഇഷ്ടമാണ് അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യനെ കല്യാണം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വേറൊരാളെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ അറിയാതെ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ്
അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാനത് കണ്ടത് സോ ഐ വാസ് ഓൾസോ ഈഗർ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു മല ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും മലയാളി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഒരു സംഭവമാണ് മറ്റൊരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ അവരെന്താ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്ന് വ്യക്തി നോക്കിയത് അവരെന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എനിക്കിത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മേ ബി യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ മേ ബി യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയണേ എനിക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് വേറെ ഒരു 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 അനദർ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോ സെക്കൻഡ് വൈഫ് അല്ലാതെ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിനോട് ഇത് കാണുമില്ലായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് ബീങ് ടേക്കൺ ബൈ ഇത് സെക്കൻഡ് വൈഫ് ആ രണ്ടാമത്തെ വൈഫ് ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വൈഫിനോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയം ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു 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 ഐ എ ഫാക്ടർ ഒരു ഐ എ ഫാക്ടർ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പോസ്റ്റിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് മേ ബി യു ഹാവ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇൻ ഈ ഒരു ഐ എ ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഐ എ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടത് ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചോ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് റിലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ രണ്ട് പേരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുർഘടമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ബഷീർ ബഷി കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ ബിസിനസ് തകർ തകർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് ഇവൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസർ കാരണം വെച്ചാൽ ഫ്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേസ്റ്റ് വൈഫിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വൈഫിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അറിയില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നേരെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ സോറി ഈ ബിസിനസ്സിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട സമയത്ത് ആണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എനിക്കെന്തോ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെപ്പോലെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇവരുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഇതുപോലുള്ള ഈ ചിന്താഗതി ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടും ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പുള്ള ഒരു 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 ലൈഫാണത് പക്ഷെ അവരുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ഒന്നും ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല കമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഏറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഒരു ഫേസ്റ്റ് വൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു എന്തോ കാര്യത്തിന് കരഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ ഒരു കരഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് കരഞ്ഞതിന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷമം തോന്നി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കണ്ട് അതുപോലെ ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അവൻ്റെ ലൈഫാണ് അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തിങ്സ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ബെറ്റർ എന്നെനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് വൺസ് എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനത് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒരു പ്രശ്നമോ നമ്മളെ സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്നല്ല സോഷ്യലി റെലവൻസിനേക്കാൾ സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആവണേക്കാളും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ